السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ایها الطلبۃ الاحبہ کیف انتم ارحبکم فی درسنا اليوم প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করছি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছো তোমরা যার যার বাড়িতে সুস্থ ও নিরাপদে আছো এখন আমি তোমাদের ক্লাস নিব দশম শ্রেণীর হাদিস শরীফ অষ্টবিংশ অধ্যায় আঠাশতম অধ্যায় চলো আমরা আমাদের পাঠ এবং পাঠের বিষয় দেখে নেই বাবুল ফিতান ফিতনা ফাসাদের বর্ণনা এটি আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিতীয় পর্ব আজকের হাদিস নং হচ্ছে দুইশত নব্বই এবং দুইশত একানব্বই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে শব্দে তাহাকিক এবং তার কিব দেখলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা হাদিসের একটি অংশের বিশ্লেষণ দেখব চলো ওল মাউতু খাইরুল মিন ইমিন আল ফিতনা এই হাদিস অংশের ব্যাখ্যা আর মৃত্যু তার জন্য ফিতনা হতে উত্তম এ কথার মর্মার্থ এই যে কেউ ইমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য হাসিল করলে মৃত্যুর পর হতেই সুখময় জিন্দেগি শুরু হয়ে যায় বা যাবে তাই তার জন্য মৃত্যু বরণ করাই উত্তম অপর দিকে যে সে যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফিতনায় জড়িয়ে পড়ে ইমান ও আমল হারা হয়ে চিরশাস্থির উপযুক্ত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে রাসুল হাদিস অংশে বলছেন যে যেই মৃত্যুকে বনি আদম অপছন্দ করে অথচ সেই মৃত্যু দিত মূলত সে পরকালের জীবনে সে পদার্পণ করছে সে চলে যাচ্ছে এবং পৃথিবীতে যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন তো আরও সে পাপ করবে তার চেয়ে সে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার পাপ কম হয়ে সে পরকালে হিসাবের মুখোমুখিও কম হতে হবে এ কথাই রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন সুতরাং মৃত্যুকে মুমিনের জন্য অপছন্দ করা উচিত নয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা রাবি পরিস্থিতি দেখব আল ইস মাহমুদ ইবনে লাবিদ ইবনে অকবা ইবনে রাফে ইবনে ইমরাউল কাইস ইবনে জায়েদ আমাদের আমাদের হাদিস বর্ণিত হাদিসের রাবি হচ্ছেন মাহমুদ ইবনে লাবিদ ইবনে অকবা ইবনে রাফে ইবনে ইমরাউল কায়েস ইবনাউল কায়েস বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক তারই বংশের একজন বিখ্যাত সাহাবি মাহমুদ ইবনে লাবিদ তবে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে উনি রাসুল সাল্লামকে সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিনা তবে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তিনি রাসুলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তিনি একজন সাহাবি আশ্বহরা তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন মাহমুদ ইবনে লাবিদ আল আশালি আশালি হিসাবে তিনি সবার মাঝে পরিচিত আল কুনিয়া আবু নাইম এবং তার উপনাম রয়েছে আবু নাইম আন নাসাব তার বংশ আল আশালি তিনি আশাল গোত্রের এবং তিনি ছিলেন আল আনসারি একজন আনসারি আল মাদানি এবং তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন আর রুতবা তার মর্যাদা লাহু রুইয়া এখানে দেখানো হচ্ছে রাসুল সাল্লামের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন তিনি রাসুলকে দেখেছেন এ কথা এখানে বলা হচ্ছে সুতরাং তিনি একজন সাহাবি ছিলেন আয়াফিল মাদিনা তিনি মদিনায় বসবাস করেছেন জন্মের পরেও তিনি মদিনাতি তিনি থেকেছেন তো ফিয়াম সিত ওয়াতিসন তিনি ছিয়ানব্বই হিজড়িতে ইন্তেকাল করেন আবু নাইম আল আনসারি আল আসালি উলিদা ফি হায়াত নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম তিনি রাসুলের জীবদ্দশায় বা রাসুলের জীবনে জন্মগ্রহণ করেন ও রুবিয়ানু হাদিস তার হাদিস তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন লাইকিন হক মহুমা হকমুল এরসাল তবে অধিকাংশই হাদিস হাদিসে মোরসাল আমরা জানি সাহাবি যদি বাদ পড়ে যায় সেক্ষেত্রে হাদিসে হাদিসকে মোরসাল বলে অকাল বুখারি লাহু সাহবা ইমাম বুখারি তিনি বলেছেন তিনি রাসুলের সাহাবি লাহু সাহবা তিনি রাসুলের সঙ্গী হয়েছেন সঙ্গী তো লাভ করেছিলেন অকাল ইবনে আব্দুল বার হু আহসান মিন মাহমুদ ইবনে রাবি মাহমুদ ইবনে রাবির থেকেও তিনি উত্তম কিলা ইন্না হুতু উফিয়া সানা সিত ওকিলা সাবা ওয়াতি সাইন ছিয়ানব্বই কিংবা সাতানব্বই হিজড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন ও দেকার জাহাবি ফিল আলাম আন্ন হুতু উফিয়া ফিহাদ আল আম এবং ইমাম জাহাবি তার গ্রন্থে তাকে বলেন যে তিনি এ বছরই ইন্তেকাল করেন আল্লাহ আলম বিল ইয়াকিন মূলত আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা হাদিসের রাবি সম্পর্কে জানলাম এ পর্যায়ে আমরা আমাদের অপর একটি হাদিসের দেখব এবং হাদিসের অনুবাদ দেখব হাদিস নং দুই শত একানব্বই আরবির মাসাউদ্দিন রদি আল্লাহ তালু কলা কল আলী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আব্দুল ইবনি মাসাউদ রদি আল্লাহ আনহুতে বর্ণিত তিনি বলেন কল আলী রসুল সাল্লাহাম আমাকে বললেন তা আল্লামুল আল জ্ঞান অর্জন করো ও আল্লাম হুন্নাস এবং এই জ্ঞান মানুষকেও শিখাও নিজেও শিখো এবং অপরকেও শিখাও তা আল্লামুল ফরায়েত ফরজ বিষয়ে জ্ঞান শিখো ও আল্লিমু হুন্নাস এবং তাও মানুষকে শিখাও ফরায়েত ফরজ বিধানসমূহ আবার 
ফরাইজ মিরাজ সংক্রান্ত যে এলেম রয়েছে সেটাকেও ফরাইজ বোঝানো হয় তা আল্লামুল কোরআন তুমি কোরআন শিখো তোমরা ভালো করে ও আল্লিমু হন্নাস এবং কোরআন মানুষকে শিক্ষা দাও ফা ইন্নি ইমরউন মাকবুদ কেননা আমি একজন ব্যক্তি যার মৃত্যু হবে আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে পৃথিবী থেকে ও আলমু সাইকবাদ এবং জ্ঞান ও হ্রাস পাবে জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে ও তেদারুল ফিতান এবং ফিতনার আত্মপ্রকাশ ঘটবে বিভিন্ন ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে হাত্তা ইখতালিফ ইসলান ফি ফরিদ এমন কি দুই ব্যক্তি একটি ফরজ বিধান সম্পর্কে মতবিরোধ করবে লা এজিদান এহাদান ইফসুল বাইন হোমা তারা দুইজন এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজে পাবে না যে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে ফাইসলা করে দেবে ও রাহুদ দারিমি ও দার কুতনি হাদিসটি ইমাম দারিমি এবং ইমাম দারি কুতনি তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পরবর্তী স্লাইডে হাদিসের অনুবাদ একত্রে দেখব হাদিসের অনুবাদ হজরত ইব্রিম সাউদ রদি আল্লাহ আনহতে বর্ণিত তিনি বলেন আমাকে হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন তোমরা এলেম শিক্ষা করো এবং মানুষদের শিক্ষা দাও তোমরা ফরজ বিধানসমূহ শিক্ষা করো এবং মানুষদের শিক্ষা দাও এবং তোমরা কোরআন শিক্ষা করো ও মানুষদের শিক্ষা দাও কেননা আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আর ফিতনাসমূহ প্রকাশ পাবে এমন কি একটি ফরজ বিধান নিয়ে দুইজনে মতপার্থক্য করবে কিন্তু তাদের মাঝে মীমাংসাকারী কাউকে পাওয়া যাবে না সুনানে দার আমি সুনান দার কুতনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ হাদিসের অনুবাদ দেখলাম এ পর্যায়ে আমরা হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের তাহাকিক বিশ্লেষণ দেখব চলো পরবর্তী স্লাইডে তাহাকিকুল আলফাজ তাআল্লামু তাআল্লামু শব্দটি সেগা জমা মুদে কারহাদের বাহাজ আমরা হাদের মারুফ বাপ তফাউল মাজদার আল্লুম মূল বর্ণ আইন লাম মিম আলমুল আল হরুফুল আসলিয়া আর জিন্স হিসাবে এটি সাহি কারণ সবগুলো বর্ণই হরফুল সাহি অর্থ তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো ফরা এত সিগা ইসমু জামা এক বচন ফারি দতুন এক বচন মাদ্দা ফা র দোয়াত জিন্স সাহি ফরজকৃত বিধানসমূহ অথবা ফরায়েদ আমি বলছিলাম ফরায়েদ এলমুল ফরায়েদ নামে যে বিষয়টি রয়েছে উত্তরাধিকার সম্পৃক্ত বা উত্তরাধিকার বিষয়ক যে জ্ঞান এটাকেও এলমুল ফরায়েদ বলা হয় মাকবুত সিগা ওয়াহেদ মুজাক্কার বাহাস মাফাউল বাব সামিয়া ইসমাউ আল কফদু মাজদার মাদ্দা বা আল হরুফ আল আসলিয়া কফ বা দোয়াত জিন সাহি অর্থ কবজাকৃত বা যা আয়ত্ত করা হয়েছে গ্রহণ করা হয়েছে লা জিদান সিগা তসনিয়া মুদাক্কার গয়েব বাহাস ইসবাত ফেল মুদর এ মারুফ বাব দরবা ইয়াদ রিবু মাজদার আল ভিজিদান মাদ্দা ওয়াও জিম দাল মূল বর্ণ সুতরাং মিসাল মিসাল ওয়াও ফাকালেমে ওয়াও থাকার কারণে মিসাল ওয়াও তারা দুজন পাচ্ছে না বা পাবে না ইয়াফ সিলু সিগা ওয়াহেদ মুদাক্কার গয়েব বাহাস ফেল মুদর এ মুসবত মারুফ বাব দরবা ইয়াদ রিবু আর মাজদার আল ফাসলু আল হরুফ আল আসলিয়া বা মাদ্দা ফা সুয়াদলাম জিন সাহি তারা মীমাংসা করবে বা সে মীমাংসা করবে ইখতালিফু ইখতালিফু সিগা ওয়াহেদ মুজাক্কার গয়েব বাহাস ইজবত ফেল মুদরে মারুফ বাব ইফতি আল আর মজদার আল ইখতিলাফ ফা ও আইনের মাঝখানে অতিরিক্ত হরুফ জিয়াদা তার রয়েছে ইফতি আল ইখতিলাফ মাদি ইখতলাফা এবং মুদরে ইখতালিফু জিন সাহি খ আলামফা সে মতনক্য করছে প্রিয় শিক্ষার্থীর আমরা শব্দের বিশ্লেষণ দেখলাম এ পর্যায়ে আমরা হাদিসের একটি অংশের ব্যাখ্যা দেখব চলো পরবর্তী স্লাইডে ফাইন ইমর উন মকবুদ ও লালমু সাইকবাদু ও তেদারুল ফিতান রাসুল সাল্লাম হাদিসের এই অংশটি উল্লেখ করেছেন অর্থ কেননা আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আর ফিতনাসমূহ প্রকাশ পাবে অত্র হাদিসের এ অংশে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এন্তিকাল এলেম বিলুপ্ত হওয়া এবং ফিতনা প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে হজরত রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইলমে ওয়াহি তথা কোরআন ও হাদিস আনয়নের মাধ্যমে এলেম ভিত্তিক একটি ইমান ও আমলের সমাজ উপহার দিয়ে গেছেন যতদিন পর্যন্ত নবীর ওয়ারিস ওলামাই ক্রাম এলেম ও আমলের চর্চা অনুশীলন জারি রাখবে ততদিন সমাজ ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণই থাকবে কিন্তু দিন যত গড়াবে আর আলেমগণ যত শিথিল হয়ে হবে তারা এলেমের চর্চা ও আমলের অনুশীলনের বিষয়ে গাফেল হয়ে পড়বে তখন এমন অবস্থা হবে 
মানুষ তাদের সমস্যা বলে ইসলামী সমাধান দেওয়ার মতো কোনো যোগ্য আলেমকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তখন ওই ফিতনা প্রকাশিত হবে এবং কেমত নিকটবর্তী হওয়াই বুঝাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা রাবি পরিচিতি দেখব নাম ও উপনাম তার নাম আবদুল্লাহ উপনাম আবু আবদুর রহমান আল হুজ আলী পিতার নাম মসউদ ইবনে গাফের তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেদিন দারুল আরকামে প্রবেশ করেন তার পূর্বে ইবনে মসউদ ইসলাম গ্রহণ করেন ইবনে সাক তাকে তেত্রিশতম মুসলিম বলে উল্লেখ করেছেন তিনি সর্বপ্রথম উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াতকারী মুসলমান তিনি সর্বপ্রথম মুসলমানদের মাঝে উচ্চ স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করেছিলেন বাইতুল্লায় কাফেরদের অত্যাচারে তিনি দুবার আহাবসায় এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ তিনি বদর সহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন রাসুল সাল্লামের সাথে দৈহিক গঠন দৈহিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত হালকা পাতলা ছিলেন তিনি এত লম্বা ছিলেন যে বসলেও তাকে সাধারণ মানুষের দাঁড়ানের সমান দেখা যেত সরকারি দায়িত্ব পালন হজরত ওমর দেলানুর খেলাফতকালে তিনি কুফার বিচারক এবং বাইতুল মালের তত্ত্বাবাদক ছিলেন হাদিস বর্ণনা তিনি রাসুল সাল্লা সাল্লাম হতে সর্বমোট আটশত ছিচল্লিশ মতান্তরে আটশত আটচল্লিশটি হাদিস বর্ণনা করেন তার ইন্তেকাল তিনি বত্রিশ হিজড়িতে ষাট বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং তাকে মদিনায় মাকবরায় বাকিতে দাফন করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবদুল্লা বিন মাসরাউদ যিনি আমাদের হাদিসের রাবি ছিলেন তার সম্পর্কে আমরা জেনেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমরা ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এ পর্যায়ে আমরা দেখে নিব এক নজরে আমরা আজকে কি শিখলাম চলো বন্ধুরা আমরা আজকে শিখলাম আমরন ইসনেতান ইয়াকরহুম ইবন আদম মা আন্নাহুমা খাইরুল্লাহ বনি আদম দুটি বিষয় অপছন্দ করে অথচ এই দুটি বস্তু তার জন্য ভালো রাসুল সাল্লাম বলেছেন দুই সমাজ এবং রাষ্ট্রে ফিতনা এবং ফ্যাসাদ আত্মপ্রকাশ ঘটবে ছড়িয়ে পড়বে সে সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পর্কে আমরা জেনেছি এরপর আমরা হাদিসের অনুবাদ তারপর আমরা হাদিসের অংশবিশেষের ব্যাখ্যা এবং সর্বশেষ শব্দ বিশ্লেষণ এবং রাবির বিশ্লেষণ আমরা দেখেছি রাবি পরিচিতি দেখেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা আমাদের বাড়ির কাজ দেখে নেব চলো বাড়ির কাজ দেখে নেই আল ওয়াজিবুল মঞ্জিলি তাতে আল্লাম তারজমা মিল হাদিস আইন তোমরা অবশ্যই হাদিসের অনুবাদ সুন্দর করে শিখবে তাহফাদ উসারুল হাদিস ও হায়াত রাবিন এবং তোমরা রাবির জীবনী এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলো ভালো করে আয়ত্ত করবে সর্বশেষ শব্দ বিশ্লেষণ এবং তার কিপগুলো বাসায় চর্চা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরে তোমরা এই বাড়ির কাজটি খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে মাদ্রাসা খোলার পরে বিষয়ে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে এবং আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা আমাদের ক্লাসটি তোমরা কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাবে তোমাদের কোনো জানার বা কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করো আমরা ইনশাল্লাহ উত্তর দিব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমাদের জন্য দোয়া করবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ